Elivaldo Barbosa, vamos falar um pouquinho a respeito da situação do Partido dos Trabalhadores, né? O partido vai ter encontro agora nesse final de semana. Exatamente, um congresso, né? Um congresso é uma instância importante, a instância maior do partido no Estado é o Congresso Estadual. Começa amanhã em Teresina com uma pauta aí que vai desde a eleição da, no, da nova direção do partido no Estado até o principal ponto da pauta política, que é a estratégia eleitoral do partido para as eleições municipais de 2020. Evidentemente que o Congresso não é para isso, mas sucessão municipal certamente vai entrar nessa discussão. Lídia Brito, está lá no cidadeverde.com. Lídia, boa tarde para você. Lídia, onde você ouviu lideranças, nomes do Partido dos Trabalhadores a respeito desse encontro e alguns até já dizendo em quem deve a, apoiar, quem devem apoiar aí nessa luta corrida pela sucessão 2020, Lídia Brito. Olá, Joelso Elivaldo, uma boa tarde a todos. Joelso, surgiu aí uma nova pauta nesse congresso que vai acontecer no final de semana. A, é, o congresso vai servir aí para consolidar o nome de Assis Carvalho na presidência do PT e também vai se discutir a questão da sucessão municipal aqui em Teresina. O PT não conseguiu chegar a um consenso com relação ao nome do candidato do partido, mas a nova pauta... É uma, é uma especulação que tem surgido nos bastidores sobre a possibilidade do PT não lançar um candidato próprio a prefeito e sim discutir é, a possibilidade de indicação de um vice de outro candidato da base aliada do governador Wellington Dias. Esse assunto que tem ganhado força nos bastidores deve ser discutido e já tem lideranças se manifestando contra. É o caso do vereador vereador Deolindo Moro, que, Moura, que apoia o nome do deputado Fábio Novo a prefeito de Teresina. Nós ouvimos é, Deolindo e o deputado Franzé Silva sobre esse encontro e as expectativas no PT com relação à definição de 2020. Vamos acompanhar. Todas as grandes lideranças do nosso partido falam em candidatura própria, assim como todos os militantes, assim como todos os dirigentes. Então eu acho que essa tese ela não deve ser nem levantada, tendo em vista que tudo transcorre para que nós tenhamos uma candidatura própria. E nesse sentido isso é inquestionável, é o sentimento de que nós temos que ter uma candidatura própria e isso certamente será definido no dia 30 com essa reunião do diretório e consolidado um nome é, para ser o nosso pré-candidato a prefeito de Teresina. Tem ganhado força no PT, é, pelo menos nos bastidores, né? se fala muito sobre essa possibilidade do partido não ter um candidato próprio. Né? Se fala na, é, na possibilidade do PT indicar um vice e esse vice poderia é, montar chapa, uma chapa majoritária com o secretário de segurança Fábio Abreu, que é do PL, um partido que faz parte da base aliada do governador Wellington. Dias. O presidente do PL, o deputado Fábio Xavier, por diversas vezes já afirmou que o partido tem esse desejo de compor essa chapa com o PT. Mas é, essa proposta tem a resistência de lideranças do partido, principalmente na Câmara de Teresina, onde os vereadores são aliados é, do, do deputado Fábio Novo. Né? E nós ouvimos também o deputado Franzé Silva, que afirma que defende sim essa candidatura própria, ele é pré-candidato e que não vai retirar o nome dele enquanto não houver um consenso com o Fábio Novo. Vamos acompanhar. Eu não vou retirar, o Júnior também disse que não, é, mas o diretório ele tem a autonomia de fazer ali no processo de prévias a escolha dos seus candidatos. O PT não é um partido conduzido por um ou por dois, é um partido conduzido por todos os filiados, esse é o histórico do PT. É, nós temos um acordo firmado entre os três pré-candidatos para saber qual é o que melhor apresenta é, resultado nas pesquisas eleitorais. Agora, se o diretório quer tomar um rumo, o diretório ele é autônomo, ele pode tomar, mas a autonomia de cada filiado tem que ser respeitada. 
Tá aí, Elivaldo Barbosa, nós vamos ter aí então uma, uma confrontação ou um entendimento até lá? Olha, o esforço do partido é de ter um entendimento, é de buscar o entendimento, mas o deputado Franzé, com toda a legitimidade, mantém a pré-candidatura, o mesmo acontece com o Júnior do MP3, o certo é que há esses próximos... Eu diria nem 15, já são 24, né? Então, oito dias pela frente aí, que até o dia 30, não é, Lídia? Em que a, a, o Diretório Municipal vai se reunir. Então, tem oito dias para buscar esse consenso. Buscar aí quem desistir e desistir de forma a acrescentar na chapa. Mas até agora não há sinalização para acordo, não, Joelson. Pois é, vamos ver o que, é que vai acontecer aí no Partido dos Trabalhadores.